здесь. Через пять минут, пожалуйста, не расходите действительно надолго, потому что действительно временной у нас лимит. Через пять минут с лекцией выступит Кристина Маслок. Синдром выгорания и стресс на рабочем месте. Та самая Кристина Маслок, которая установила Стэнфордский эксперимент. Спасибо. Uh, thank you very much for uh, inviting me here to Russia. Uh, I've just uh, had the pleasure of meeting a few of my colleagues uh, from Russia who have visited me in the United States and have always said, please come and see us and we can uh, talk about our research. And so it is, is really wonderful for me and for Phil to have our, our first visit here uh, in Moscow. Спасибо большое за то, что пригласили меня сюда. Дело в том, что какое-то время назад я встречалась с группой психологов из России и в Америке, и они попросили меня приехать сюда, чтобы мы могли поговорить о наших исследованиях. And its relationship to the uh, concepts that Phil was just speaking about in his talk. Но прежде чем я начну, хотелось бы поговорить немного о связи между тем, чем я занимаюсь, то есть синдромом выгорания и стрессом на рабочем месте, и тем, о чем только что говорил Филипп Зимбарде. And the concept that he talked about of dehumanization of people perceiving and judging people in less than human terms is actually the concept that I began with many years ago to try and understand psychologically how it is that people uh, deal with and treat people in less than human ways. How do they come to perceive other human beings as not being as human as themselves? И та концепция дегуманизации, о которой говорил Филипп Зимбарда, это то, с чего я начинала свои исследования, с вот этой концепции того, как люди начинают относиться к другим людям, не как к человеческим существам. So part of my own experience in seeing the prison experiment and um, having worked in college uh, with uh, young children, uh, I think raised questions in my own mind about this process of dehumanization and so I began at first by interviewing many uh, people uh, uh, in various human service professions who worked with clients, who worked with patients, who were trying to help other human beings. И частью вот моих переживаний, в частности в этом Стэнфордском университете, вот это в Стэнфордском эксперименте было то, что у меня начали возникать вопросы относительно того, как это вообще может происходить. И э, мое исследование, в частности, началось с того, что я интервьюировала множество людей, которые работали э, в области услуг, в области работы с людьми и оказания услуг. So one of the concepts that I came across at that time was something called dehumanization in self-defense. And this was a sense of protecting oneself uh, against strong feelings, strong emotions uh, that would get in the way of the work you did. And so to protect yourself, you uh, uh, defended against uh, and by treating other people as things, as objects, rather than as human beings. И та концепция, с которой я тогда столкнулась, называлась дегуманизация в личностной защите. То есть для того, чтобы защитить себя от тех сильных каких-то переживаний, которые могли бы мешать работе, человек начинает рассматривать людей, с которыми он работает, скорее как объекты, а не как людей. So what I want to do today is to um, share what are some of the, the main concepts uh, that we have developed that have been studied uh, not only by myself but many colleagues in many different countries uh, and to share with you what seem to be the core findings and uh, directions of the research 
and also what the implications are for intervention, for doing something about uh, relieving burnout and promoting its opposite of engagement. И сегодня я хотел бы поговорить прежде всего о ключевых концепциях, вокруг которых строились как, строились как мои исследования, так и исследования вот, группы людей, с которыми я работала, а, с, также с тем, как эти концепции могут быть применены для того, чтобы каким-то образом корректировать последствия синдрома выгорания и а, добиваться его противоположности, то есть вовлеченности в работу. So what we have learned about the phenomenon of burnout, and this is a, um, I should say, a colloquial, popular term uh, that uh, people used in these various human service professions. I mean, it was not uh, an invention by a psychologist, but many people used the term to express their feeling. And uh, the term, the, the phenomenon of burnout uh, we have now come to understand as a psychological syndrome uh, in response to chronic job stressors, interpersonal job stressors. Uh, вот этот вот термин, синдром выгорания, uh, burnout по-английски, он был, в принципе, введен даже не психологами, а скорее людьми, которые вот работают в таких сферах, где приходится много общаться с другими людьми, и они его постоянно используют, и уже оттуда психологи заимствовали этот термин и стали его рассматривать как психологический синдром, который является реакцией на сильный стресс на рабочем месте. And what we uh, have learned from the research is that burnout has three uh, interrelated dimensions, uh, and these are listed here. Uh, exhaustion. В, наш, в наших исследованиях мы пришли к выводу, что синдром выгорания он состоит из как бы трех uh, измерений, и вот они проведены здесь. Это. So the first dimension of exhaustion is the individual stress response. Uh, people feeling no energy, no uh, enthusiasm, cannot do anything anymore. Uh, so stressed that I, I cannot even get up the next day and have enough energy to do my work. Первое измерение — это истощение. То есть человек в ответ на очень сильный стресс на работе, он не чувствует, чувствует, что в нем не осталось больше никакой энергии, что он истощен, что он не может продолжать работать, может делать только какие-то минимальные вещи. Although some researchers think that exhaustion is all there is to burnout, in fact, there is an important second dimension, which we call uh, cynicism, and this refers to this uh, negative, depersonalizing, cynical, hostile, distancing response between you and the other people at the rest of your job. И хотя некоторые исследователи считают, что истощение это, собственно, и есть все, что входит в синдром выгорания, но есть еще и второе очень важное измерение, которое называется цинизм, то есть циничное дегуманизирующее отношение человека, который испытывает вот этот синдром выгорания по отношению к другим людям, с которыми он сталкивается в работе. Uh, one of the, the hallmark of burnout, this negative, um, not caring anymore, not wanting to treat people well anymore, this is almost like a, a hallmark of burnout. And when people begin to feel this cynicism, this dehumanization in self-defense, the important thing to know is that they change their behavior and shift from trying to do their very best to doing the absolute bare minimum uh, of work. И вот этот вот цинизм, это циничное отношение, его можно считать как бы ключевым таким признаком синдрома выгорания, когда человек начинает говорить, что в общем-то все это совершенно не важно, и э, начинает э, относиться цинично к э, ситуации в своей работе, и э, это ведет к тому, что человек вместо того, чтобы пытаться сделать максимум того, на что он способен, он начинает делать исключительно тот минимум, который and может then, позволить. Yeah. And then the uh, third dimension, um, but using Albert Bandura's term of efficacy, this is inefficacy, uh, a lack of accomplishment, 
This is now a negative evaluation of oneself and how competent one is on the job. И третье измерение, его можно назвать как непродуктивность. И она связана также с переживанием самого себя на работе, в рабочих условиях, выполнении работы. So much of the research for the past uh, 20 um, or more years has been focusing on these three dimensions of burnout. What are the different factors that lead to them? Uh, how they might be related sequentially, uh, what outcomes uh, they predict. И, собственно, те исследования синдрома выгорания, которые ввелись в течение последних 20 лет, они как раз и вертелись все вокруг этих трех измерений, того, как они между собой могут быть связаны, а может, могут ли они быть тремя фазами, например, процесса выгорания и так далее. И, соответственно, что с ними можно делать. Uh, more recently, research has begun to focus on the positive opposite of burnout, which uh, we defined as job engagement, being engaged with work, and uh, according to our definition as the opposite of burnout, that it's high energy and enthusiasm rather than exhaustion, it's uh, being involved, wanting to really get uh, closer to the work rather than away from it, and feeling a sense of efficacy, like I'm doing well on the job, I am able to make a difference for other people. В последнее время изучение синдрома выгорания стало больше смещаться в сторону изучения позитивной противоположности синдрома выгорания, которую называют вовлеченностью в работу. И, соответственно, три трем противоположностям вот этих трех измерений выгорания, то есть энергии или энтузиазму, с которым человек делает а, работу, а, вовлеченность, увлеченность работы и, кроме того, его ощущение того, что он работает хорошо, он работает продуктивно. Um, so people often ask, okay, the experience of burnout is these three dimensions, feeling exhausted, uh, feeling the cynicism, feeling a sense of inefficacy. Are there other symptoms of uh, this experience? And uh, basically, these are the main ones that people have been able to identify. Uh, first, uh, the sense of fatigue, of exhaustion, uh, and also that the physical distress that people feel, for example, they may have uh, psycholog psychophysiological symptoms, they may have insomnia, these are atypical, and they have not had these before, and now they are beginning to have these um, physical uh, fatigue and atypical distress. Uh Многие, когда слышат об этих трех измерениях синдрома выгорания, они начинают спрашивать, да, вот есть у нас эти три ключевые измерения, то есть утомление, истощение, кроме того, циничные отношения и ощущение собственной неэффективности на работе. Но есть ли еще какие-то симптомы, по которым можно судить о том, что этот синдром уже начал развиваться? И, во-первых, к таким симптомам относятся преобладание симптомов усталости, кроме того, различные физические атипичные расстройства психофизиологического характера, например, это может быть бессонница и другие, другие психофизиологические расстройства, которые имеют атипичный характер, и у человека их не было до того, как начал развиваться этот синдром. And so, again, the symptoms are work-related, so it's connected to the job. Uh, they appear in people who are otherwise normal and healthy, that they are not people with prior um, psychopathology. And what we see with this experience, these symptoms of burnout, is that uh, it then seems to lead to less effective uh, work behavior. Кроме того, все эти симптомы всегда связаны, собственно, с работой. И они появляются у людей, которых до этого, которые до этого были совершенно нормальны, у них не было зарегистрировано каких-то форм психопатологии. И все это ведет к тому, что снижается эффективность работы и 
производительность на рабочем месте снижается из-за негативного отношения, которое формируется по отношению к работе. When I first began to do this research, um, I, you know, people were describing this phenomenon to me, and uh, I would ask permission in uh, different organizations if I could have more interviews to talk with people about this. And I was often told, nah, you know, um, so people are having a bad day. This is not a problem for me as, you know, the owner or the, the director of the organization. Uh, it's not my job to make people be happy and have a good time. Uh, that's their own problem. Uh, so what they're talking about is, is not important. И когда я начинала заниматься этим исследованием, то я расспрашивала людей о том, что они переживают, когда они испытывают вот этот синдром выгорания. И я также спрашивала владельцев, администраторов разли различных организаций, могу ли я провести больше опросов, больше интервью с людьми для того, чтобы это исследовать. И ответ, который я получил, да нет, это на самом деле совершенно не важно, и это вообще не наша задача делать людей счастливыми здесь на рабочем месте. Ну, просто у человека сложные времена, ну, что-то такое происходит, но это абсолютно не важно. And there are a number of outcomes uh, that result from burnout, uh, and I've listed them here. Uh, uh, as I mentioned before, in some ways the most important is the poor quality of work. People don't work as well or as effectively um, as they used to. And I'll just quickly mention the others. Uh, low morale, uh, feeling bad about the job and, and not enthusiastic. Absenteeism and turnover are, in a sense, trying to find ways to leave the job, to not be present. Um, we see a number of health problems, uh, which is typical of stress phenomena, uh, and depression and problems with their family. И вот здесь приводится список, почему все-таки мы считаем, что синдром выгорания это очень важно и Собственно, те последствия, которым он ведет. Во-первых, то, о чем я уже прежде говорила, это низкое качество работы. Человек работает хуже, с более, с более низкими результатами. Кроме того, это плохое отношение к работе и абсентеизм, то есть невыходы на работу и переход на другое место работы, то есть человек находит какой-то способ к тому, чтобы избежать этой работы, которая у него вызывает этот э, синдром, это расстройство. Кроме того, наблюдаются часто определенные проблемы со здоровьем, депрессия и проблемы в семье. Uh, let me say a little bit about uh, this one of depression. Uh, in the early research, the question was, is burnout the same as depression? Um, maybe it's just a different word, but the research has shown that they are very distinct uh, and different phenomena. Some of the work, though, that um, I have been asked to comment on in, for example, a country like Sweden, where they were seeing a lot of their uh, workers uh, go out on uh, extended sick leave, and it turned out that they were diagnosed with severe clinical depression that was work-related only. Um, and what the government was concerned about was, uh, you know, uh, the depression they were seeing was an important outcome of their job stress. И мне хотелось бы здесь поговорить о предпоследнем из этой составляющей, то есть о депрессии. Дело в том, что когда синдром выгорания начинал изучаться, то стоял вопрос о том, что может быть синдром выгорания это просто другое название для депрессии, но выяснилось, что это две совершенно разных вещи. И в частности было исследование в одной из больших организаций, которые мы проводили, и мы видели, что в силу определенной неправильной организации труда многие испытывали uh, симптомы очень сильной депрессии, но они были связаны только с uh, их работой. So what are the individual uh, predictors of burnout? 
there's been a lot of speculation over the years as to some people being more at risk than uh, at others. Um, we saw books being written about, oh, it should be more a problem for women than for men. Uh, it should be a function of personality. Uh, a lot of theories about what the individual predictors were. И в чем же тогда заключаются индивидуальные предикторы, индивидуальные предпосылки к возникновению синдрома выгорания? Было очень много исследований, которые стали своей целью определить, у каких людей более вероятно разобьется этот синдром. Кто-то говорил о том, что более вероятно он развивается у мужчин, кто-то говорил, что у женщин, какие-то другие теории строились на, по этому поводу. And as we say in the, on the first uh, item up here of, of demographics, virtually no demographic variable predicts burnout. So all the hypotheses that women are more likely, maybe it's men are more likely, no difference. Um, occasionally a tiny little difference maybe, but uh, it, it's not enough to, to really pay attention to. Uh, age, you know, uh, cultural background, and so forth. So far, none of those factors uh, really are at all uh, informative about who is more likely to experience uh, burnout on the job. И вот первая группа факторов, которую в таких случаях обычно рассматривают, это демографические факторы. И здесь было показано, что на самом деле нету больших различий демографических в том кто более склонен к этому синдрому, то есть а, ни а, мужчина или женщина, ни там а, различия по возрасту и по культурному а, статусу, все это не влияет сильно на возникновение синдрома выгорания, если влияет, то в очень незначительной степени. Uh, I think sometimes uh, the reason people think that maybe there will be a difference between men or women Um, they forget often that men and women are often in what we call sex segregated occupations. And so if you are looking in women at one kind of, of job, they're working as nurses, let's say, and you're looking at police officers and prison guards and they are likely to be men, the sex is confounded with the job. When the research was able to take out that confounding and look at men and women within the occupation, There is no sex difference whatsoever. It's the job more than the, uh, the individual sex of the person. Почему uh, часто возникает теория относительно того, что, например, женщины более склонны к синдрому выгорания, потому что женщины часто работают на таких работах, uh, которые именно на которые берут женщины, на которых работают преимущественно женщины. Uh, например, там, если мы будем смотреть на работу няни, то, естественно, в основном это будет женщина. Если мы будем смотреть на надзирателей в тюрьме или полицейских, то, скорее всего, преимущественно это будут мужчины. Но на самом деле в тех сферах, где работают и мужчины, и женщины, такого развлечения по возникновению синдрома выгорания не наблюдается. Это больше зависит от самой работы. And uh, if you're uh, you know, familiar with the, the, the big five dimensions of, of personality, on those tests there are some studies that show that there is a correlation between people scoring high on neuroticism within those big five and burnout, which means that people who are in a sense more psychologically vulnerable um, have already you know, other kinds of psychological problems are more at risk for another psychological problem, namely burnout. Другая группа факторов, которые я здесь упоминаю, это личностные факторы. И здесь мы говорим о составляющей нейротизма в большой пятерке личностных факторов. И мы говорим о том, что она действительно связана с синдромом выгорания. То есть это люди, которые более психологически уязвимы, и в остальных сферах, и поэтому а, у них уже, а, вероятно, возможно, присутствуют какие-то другие психологические проблемы, и поэтому у них чаще развивается синдром выгорания. So if you ask the question, people often do, is burnout due to the person 
or to the situation, the research evidence so far says it's far more a function of the situation. But in fact, it's the wrong question. It's not either or, it's both and, and it is a function both of the person and how well he or she fits or matches into uh, the work situation. И часто задают вопрос о том, все-таки больше зависит синдром выгорания и его возникновения от самого человека или от ситуации, в которую он попадает. И те данные, которые у нас есть, говорят о том, что в большей степени это связано все-таки с ситуацией, но тем не менее этот вопрос неправильный, потому что это не вопрос или-или, а это вопрос, в котором влияет и то, и другое. То есть это зависит от э, ситуации и о том, как э, человек, ситуация работы, и о том, как человек соответствует этой работе. So let me uh, first identify uh, of the aspects of the situation, of all the research that's been done by many, many people, uh, the major factors that are predictive of people experiencing burnout fall into these six areas. Uh, and if there's one thing I hope you leave from uh, today's talk is knowing these six areas, because we use them not only in the research, but in various interventions. So they are the, um, what would you call, the guideposts for um, doing something about burnout. И сейчас мы поговорим о том, какие все-таки составляющие самой э, ситуации, того, как на нее реагирует человек, влияют на возникновение синдрома выгорания. И я предлагаю вашему вниманию шесть таких вот больших сфер, которые объединяют в себе все различные, э, или большинство различных факторов, которым э, многие-многие исследователи синдрома выгорания пришли в своих работах. И э, это одна из тех, из тех вещей, которые я хотел бы, чтобы вы вынесли с этой лекции, потому что эти шесть факторов, они используются не только при исследовании синдрома выгорания, но также и при различных попытках коррекции этого синдрома. So the six areas, um, and these are not listed uh, in any order of importance, but um, uh, more of familiarity maybe. Uh, the first one is workload. Uh, in many other areas of research, it's called demands. Uh, and the second area is talking about how much control one has over what you do. Uh, and you probably are familiar with the demand control theory of stress, of job stress. Again, um, we talk about the workload as the demands and all of the research on stress on control, which shows if you have less control, more stress. So those two factors, um, there's been much research for many, many years. Эти шесть сфер, они здесь расположены не в порядке убывания или возрастания их важности, они здесь просто перечислены. Первые две, первая из них – это рабочая нагрузка, или по-другому ее называют требования работы, а вторая – это контроль, та степень контроля, которая есть у человека для того, чтобы каким-то образом совладать ситуацию. И было много исследований, например, стрессы на рабочем месте, в которых говорилось о том, что при возрастании нагрузки и снижении контроля над ситуацией степень стресса увеличивается. The third area of reward uh, is really getting at uh, the notion of reinforcement, of feedback. Uh, do we feel we get reward, positive reinforcement for what we do well, uh, as well as negative for what we do poorly? Community refers to the workplace community, the other people you work with, and all of the research on social support, uh, social support and trust uh, or conflict, uh, people not getting along well, uh, is captured in those two areas. Следующая область называется поощрение, то есть та степень поощрения и обратная связь, которую человек получает по результатам своей работы. Следующее – это социальные отношения или э, чувство общности. То есть это, оно касается тех людей, с которыми работает человек, и социального признания того, как он работает, и социальной поддержки его в его работе. The 
fifth area we call fairness, uh, and this is referring to issues of social justice, of equity, of uh, people being feeling that whatever the rules are, they are being treated fairly. Uh, and so this is a newer area of work. And then the last one, values, uh, is really getting at the cognitive, emotional, uh, uh, beliefs that we have that make life meaningful. What are the values that we most, uh, uh, you know, think are important and give meaning to our lives? Следующая сфера называется справедливость и касается социальной справедливости, равенства, ощущения человеком того, что с ним на работе поступают справедливо. И последняя сфера это ценности, то есть это когнитивные и эмоциональные убеждения по поводу того, что в этом мире является ценным, по поводу того, что придает смысл нашей жизни. So these six areas, um, uh, what we have now learned uh, on these six areas is that you really need to look at both the person and the situation. And so we use the concept of um, of a match or a mismatch, you know, in other words, that the person in the job, there's a good fit or there's a bad fit between the person and the job. And this is a way of uh, recognizing that the same job conditions might be judged and experienced differently by two different individuals. You need to look at both. И вот эти шесть сфер, они должны рассматриваться как со стороны самого человека, так и со стороны ситуации. Поэтому мы говорим о соответствии между работой и человеком или несоответствии между работой и человеком. И одна и та же рабочая ситуация для двух разных людей может с этой точки зрения выглядеть по-разному. So here I've listed the six areas in terms of the uh, mismatch or the misfit between job and person. In terms of workload, uh, burnout is a uh, overload phenomenon, too much to do, too much work, not enough resources, too little time. Um, it is not uh, an underload phenomenon. In other words, uh, if you have too little to do, you're bored, it doesn't lead to burnout. It is an imbalance uh, of, of too much um, in terms of the demands. И вот здесь мы перечислим эти шесть сфер в терминах несоответствия между работой и человеком. И первая сфера тогда будет выглядеть как слишком высокая нагрузка, перегрузка человека работы. Тут следует обратить внимание, что это именно перегрузка, потому что если у человека слишком мало работы, то он может испытывать скуку, но это не будет вести к синдрому выгорания. Здесь именно говорится о том, что работы слишком много. Um, second one, lack of control. Uh, people might experience little control over their work because they are given no choice. You must do it this way. You cannot do it differently. You have no uh, discretion. Or you can be working in a situation that is very um, chaotic and it's not clear who's in charge and what you're responsible for and you feel like you have no control over what it is you do. Следующая составляющая человек испытывает переживание недостатка контроля. То есть это может быть либо когда человек чувствует, что ему не дают достаточно контроля, достаточной свободы действий, он должен делать свою работу только одним каким-то определенным образом и не может ничего там в этом изменить. Другой вариант это когда человек оказывается в слишком хаотической ситуации, когда непонятно кто за что отвечает. Uh, insufficient rewards, um, this could mean uh, you are not getting uh, paid very well, you are not getting, um, you know, uh, the, the appropriate reward for the work. It often means, however, that you are not getting recognition and from other people that you've done a good thing. You work very hard, nobody notices, nobody cares. Uh, and in some cases, there is not even the intrinsic reward of knowing, even if nobody says anything, that you have done uh, a good job. So to work in, an, in a situation where there is no positive feedback when you have done things well is very difficult and demoralizing. 
недостаточное поощрение. В этом э, случае может означать, во-первых, это может значить, что просто человек получает, например, недостаточно много денег за свою работу, ощущает, что он получает недостаточно материального поощрения. Но часто это также означает, что э, человек ощущает недостаточное призна признание со стороны других э, по поводу своей работы. Он работает э, очень много, но никто этого не замечает. И более того, иногда это может означать, что внутренняя э, удовлетворенность тем, что человек работает хорошо, он не чувствует себя удовлетворенным по этому поводу. В любом случае, это недостаток обратной связи по поводу работы э, человека. Положительной обратной связи. Uh, the Again, with community, we're talking about the people you work with or work for. Uh, your boss, the people you supervise, your patients or clients, customers. And when there is a lack of support, when there is, uh, in particular, unresolved conflict, you have conflict, you disagree, you cannot figure out how to resolve um, uh, all of this, then the workplace environment is hostile, difficult, uh, people find it uh, impossible to cooperate. Следующая сфера в данном случае выглядит как разрушение социальных связей и разрушение общности. Мы здесь говорим о, о всех тех людях, с которыми человек сталкивается на рабочем месте. То есть это может быть его начальник, люди, которые оценивают его работу, это могут быть его коллеги, это могут быть клиенты, пациенты, потребители. И здесь мы говорим о том, что существует неразрешенный конфликт, существует конфликтная ситуация, которую человек не знает, как разрешить, и поэтому он находится в ситуации, когда его социальные отношения с теми, кто его окружает на работе, они неуравновешены и разрываются. The absence of fairness means, uh you are working in a situation where you feel you are being treated unjustly, unfairly. Uh, you do well, but you do not get the promotion. Somebody else gets it. Uh, an opportunity uh, to do a special job, someone who is not as deserving as you gets it. You don't get, you know, it, it's not fair in that sense. And what we find here is that when people um, uh, experience a sense of injustice, a lack of fairness, it generates enormous hostility, uh, anger, uh, and it, this dimension is probably the primary link to cynicism, um, dimension of burnout. Следующая составляющая – это недостаток ощущения справедливости по отношению к человеку, то есть человек ощущает, что по отношению к нему Относится, по отношению к нему поступают несправедливо. Например, он работает очень много, но повышение получает другой человек. Или, например, есть какое-то а, особое задание, которое поручают не ему, а кому-то другому, хотя он чувствует, что он этого заслуживает. И здесь следует заметить, что именно эта составляющая отвечает за возникновение а, очень агрессивного поведения, а, большого количества очень большого количества гнева, и именно это ведет к развитию uh, циничного отношения к работе. And finally, the last area of value conflicts. For some people, this is the most important of all. Um, and what it means is that you are working in a situation where what you do conflicts with what you personally believe. Uh, so you believe that it is um, wrong to lie or to cheat or steal, and yet your job requires that you tell these lies, or that in order to be successful, to make the sale, to get what you need for your client, you have to, in a sense, violate your own principles. And so people working in a situation of value conflict talk about... Um, the erosion of my soul. I cannot look at myself in the morning uh, knowing what I, what I have to do. И последняя сфера, возможно, одна из самых важных здесь, uh, это конфликт ценностей. То есть uh, человек испытывает конфликт между uh, тем, во что он верит, и тем, что ему приходится делать на работе. Например, он считает, что плохо... Uh, 
говорить неправду, врать или, например, обманывать или а, красть, но на работе, например, ему приходится говорить неправду для того, чтобы получить, добиваться какого-то результата, для того, чтобы, например, продать что-то или что-то еще сделать. И он чувствует, что существует вот этот конфликт, и а, такие люди, которые отмечают которые это отмечают, они говорят о том, что сама их душа как бы подвергается истощению в таких ситуациях. Many of my colleagues in America who are clinical psychologists Uh, find that in order to get authorization, insurance authorization, to treat a client, they end up having to lie about how serious the problem is um, uh, for their client. Maybe we start with that. Чтобы привести такой пример того, что означает находиться в такой ситуации, многие люди, многие мои коллеги, которые работают в области клинической психологии, они рассказывают о том, что для того, чтобы получить оплату по медицинской страховке их работы с каким-то пациентом, им часто приходится преувеличивать тяжесть его симптомов, его нарушений. For uh, some of my colleagues who feel that um, it is just, you know, lying is wrong, this is not a principle I believe in, they find it very difficult to have to do this, and some of them quit the profession saying, I don't want to have a practice like this. However, other people who have what we might think of as a more Machiavellian set of values, the end justifies the means, It doesn't bother them. They say, I don't care, I will do whatever I need to do. It doesn't matter what I say, what I, as long as I help my client. And that's the most important thing. So the first person will have a conflict in that situation. The second one will not. И некоторые такие психологи, которые считают, что ложь – это неправильно, это плохо, они часто, этот конфликт ценностей приводит к тому, что они оставляют эту профессию или, по крайней мере, не работают вот, а, в такой форме, в то время как другие, про которых можно было бы сказать, что у них более макевиалианский макеви набор ценностей, они говорят, ну, что поделать, я буду работать в любом случае, в конце концов, я все равно помогаю моим клиентам, если это требуется для моей профессии, значит, я буду так поступать. То есть цель оправдывает средства. Поэтому э, два разных человека, оказавшись в одной и той же ситуации, действуют по-разному. I just jump ahead. Okay. Just quickly, this is uh, what those six areas look like if there is a better fit or match. The workload uh, can be a lot of work, but it, you can sustain it. Uh, you have choice and control. You get recognition for your work. You work in a place where your colleagues are supportive. Uh, you feel treated with respect and fairness. And uh, the values are clear and uh, meaningful for you. You're proud of what it is you were able to do. А вот здесь я покажу, как это может выглядеть в случае соответствия между человеком работой. Во-первых, нагрузка является пассивной для человека, то есть работы может быть много, но человек может это выдержать. У него есть выбор и контроль над ситуацией. Он получает поощрение и признание за свою работу. Он находится среди коллег, которые поддерживают его, к нему относится, он чувствует, что к нему относится справедливо и с уважением, и то, что он делает, соответствует его ценностям и создает у него впечатление, что он занимается работой, которая имеет смысл, и он гордится ей. So basically, what the research is showing is that um... These six areas of work life, what's going on in the job, in these six areas are the most important predictors of whether people will experience burnout. And it's their experience of burnout, high or low, 
uh, that then is predictive of outcomes such as health, quality of work, uh, and so forth. So burnout is the mediator between the stressors in the job and the effects that occur uh, later on. И вот здесь мы видим, что вот эти шесть сфер, они э, напрямую влияют на то, будет ли, возникнет ли синдром выгорания. И в свою очередь э, вот эти вот три составляющих синдрома выгорания, то есть истощение, циничное отношение и ощущение низкой продуктивности работы, они влияют, их наличие влияет на то, какими будут результаты э, для человека. Таким образом, синдром выгорания является как бы посредником, а последующим звеном между э, вот этими шести, шестью сферами э, ситуации на работе, то есть между ситуацией работ, на работе и тем, чем она обернется для человека. So, for example, um, patient satisfaction when we've worked in hospitals and assessed the level of burnout among the nurses, and we separately ask the patients to evaluate the quality of the care they are getting while they are in the hospital, patients who feel they are getting good care um, are linked, you know, are getting care from nurses who are low on burnout, whose score is engaged. Those who complain about the poor treatment the nurses they are, who are treating them are scoring high on burnout. Мы проводили в частности исследование, в котором с одной стороны опрашивали пациентов в клинике о том, как с ними обращаются сиделки, медицинский персонал. С другой стороны, измеряли вот эти вот составляющие синдрома выгорания у самого у самого у самих медсестер сиделок. И выяснилось, что пациенты, которые говорят о том, что они получают хороший уровень заботы в этой клинике. Как правило, за ними ухаживали те медсестры, которые, у которых были низкие показатели по синдрому выгорания, и наоборот, у тех медсестер, у которых были высокие показатели по синдрому выгорания, их пациенты, как правило, жаловались на недостаточно хороший уровень обслуживания и заботы о них. So basically, just to sort of summarize, it's the six areas of work life that affect whether people have burnout or engagement. That level determines the outcomes. Uh, and here are some of the questions that are unanswered now, but still um, people doing research. Are some of these six areas more important? Um, uh, you know, is values more important than workload or vice versa? People often assume workload is the most important. In much, many of the studies, it's not. But how do they vary? And are there individual differences in how people evaluate their experience in these six areas? Uh, and I personally think that this is where we will see the individual predictors. Uh, but these are still questions to be studied. И мы можем суммировать эту модель, сказав, что эти шесть сфер жизни на работе, они определяют возникновение или невозникновение синдрома выгорания, и в свою очередь возникновение синдрома выгорания определяет, чем ты может грозить человеку в терминах его работы и также влияние на его здоровье. Но есть также вопросы, которые еще требуют своего более подробного изучения. Один из этих вопросов – являются ли какие-то из этих шести областей более важными, более ключевыми? для возникновения э, синдрома выгорания. Э, существуют исследования на этот счет. Некоторые э, свидетельствуют о, о том, что э, некоторые области являются более ключевыми, но также есть исследования, которые показывают, что они э, являются примерно равнозначными или существуют противоречивые данные на этот счет. Кроме того, второй вопрос, который э, все еще требует изучения, это... Существуют ли индивидуальные различия в том, как человек реагирует на изменения в этих шести сферах? То есть, может ли для какого-то человека изменение, например, ухудшение ситуации в одной из этих сфер влиять более серьезно, чем на другого человека? So now I want to sort of shift into the question, uh, which has always been there from the beginning in terms of research about burnout. And that is really uh, the reason the interest in burnout uh, from practitioners was always this is a problem 
what is an answer? What is the solution? What do we do uh, about burnout? И теперь мы перейдем к тому главному вопросу, с которого начиналось исследование синдрома выгорания, а именно э, тому, что делать все-таки, когда этот синдром возникает. Это э, такой вопрос всегда э, поступал со стороны именно практикующих психологов, э, с которых началось исследование синдрома выгорания, что делать, как, э, как добиваться его устранения. And so uh, what I have here are sort of three um, lessons that we have learned so far from the applied research that um, trying to prevent burnout from happening in the first place is much better than waiting until you have a problem and then trying to treat people for that problem. И вот здесь я приложу три основных урока, которые мы вынесли из исследования синдрома выгорания. Первый из них — это то, что попытаться предотвратить возникновение синдрома выгорания в большинстве случаев проще, чем дожидаться, когда он все-таки возникнет у человека, и после этого пытаться как-то с ним справиться. If I can just remind you of the example in Sweden, waiting until they had really severe uh, outcomes of burnout and then having to treat people for severe depression, have them not working, paying insurance for them. It's a very different situation than if they had been able to do something in the workplace so that people did not have this problem, did not have to leave the job. И вот uh, приводился пример. Администрация, организация дождалась того, что у людей были очень серьезные, очень сложные симптомы в рамках синдрома выгорания, uh, очень сильная депрессия по поводу uh, их рабочей жизни. И в этом случае пришлось очень многое потратить. Uh, большие средства медицинской страховки были израсходованы на то, чтобы работать с этими пациентами. Конечно же, средства гораздо больше, чем пришлось бы потратить, если бы пытались предотвратить само возникновение этого синдрома. The second point uh, that we've learned is that if you focus on the positive, how do you build engagement? How do you make the workplace a better place? that that is a far more effective approach to use in organizations than to simply focus on the negative of burnout and say, how do we treat burnout? So that um, those dimensions, the, the positive negative dimensions uh, I showed at the beginning of the talk are very important for intervention because focusing on how to move people towards a more positive state turns out to be far more effective as an actual um, Intervention strategy. Второй урок, который мы извлекли из наших исследований, то, что пытаться фокусироваться на позитивной противоположности синдрома выгорания, то есть вовлеченности людей в работу, оказывается более эффективным, чем фокусироваться именно на негативной стороне, то есть на уже возникшем синдроме выгорания и его проявлениях. И мы Видим теперь, что вот эти вот три противоположности трем измерениям синдрома выгорания, три позитивных противоположности, которые мы упоминали в начале, они очень важны, потому что мы можем ими руководствоваться, и это более эффективно, чем концентрироваться на самом синдроме выгорания. And then the third uh, point that I want to uh, show you some case examples is that we have found that working with many people within an organization Uh, can be more productive in terms of an impact on many people than trying to do an intervention one by one uh, in terms of individual people. И третья вещь, которую мы обнаружили, это то, что работая uh, сам, сразу со многими людьми со всей организацией или со многими людьми внутри организации оказывается более эффективным, чем работать uh, с каждым человеком по одному, uh, работая с uh, синдромом выгорания. Uh, just quickly, um, uh, I've, I've brought some of uh, copies of books here um, uh, to give to you. Uh, the book, The Truth About Burnout, uh, is, was written about almost 10 years ago and is still um, talks about the organizational approach and is still, uh, you know, captures a lot of, of the research. Uh, the second one, Preventing Burnout, Building Engagement, this is a program we developed 
for organizations to use, taking the ideas and applying them uh, in their own organization to actually um, uh, make changes that will build engagement. Uh, вот это две книги, несколько копий я привезла с собой. Uh, эти книги uh, посвящены, первая из них uh, «Правда о синдроме выгорания», она посвящена uh, результатам наших исследований и тому, как их можно применить в организации. Uh, вторая книга — это фактически программа для организации, которую можно использовать для того, чтобы uh, справиться с возникающим синдромом выгорания именно на уровне организации и So the organizational strategy that we use, this, this program, um, uh, we work in large organizations with, with many different types of employees. Uh, we set up a process where virtually all of the employees participate so that we hear from and are able to assess everyone. Um, on burnout, engagement, the six areas, and other factors. Uh, we work with the organization to do this as a collaborative um, annual um, checkup. It's, it's like when you go to the doctor to see how healthy are you and are there any problems you need to pay attention to. This is like uh, an annual or biannual uh, uh, organizational checkup on how well the organization is doing. Теперь мы перейдем к нескольким нашим исследованиям по поводу того, как мы работали с организациями для того, чтобы справиться с возникновением синдрома выгорания. Прежде всего, о вообще ситуации, в которых мы работали. Ситуации, в которых мы работали, это были большие организации с большим количеством различных должностей. В наших исследованиях, наших интервью и оценках участвовало большинство сотрудников организаций. Это мы использовали совместное сотрудничество всех участников процесса для достижения изменений в организации и также в оценке степени возникновения синдрома выгорания. И uh, мы также измеряли, насколько изменилась uh, ситуация, насколько сильно было позитивное влияние во время uh, второго и последующих измерений, оценок таких совместных, которые проводились раз в год или раз в два года. So let me just uh, share some data with one organization that I've been working with uh, recently. Um, and what I'm showing you here is just the scores of a thousand employees within this organization. Uh, these were people who provided all kinds of administrative support services uh, uh, for a large company. So they were doing all of the, uh, you know, the, the, the payroll, the bureaucracy, the, you know, all of these, these kinds of things. And there were a thousand of them employees who did this job. Uh, вот здесь я привожу результаты по одной из организаций, с которой мне доводилось работать. Это была большая, очень большая организация, и здесь приведены данные о оценке для тысячи ее сотрудников, которые работали на должностях, связанных с приемом заявок от там, клиентов или потребителей, или тех, кто работал с этой организацией. Uh, и на должностях, связанных uh, с работой с людьми. И что мы сделали в этой программе, это что мы используем... Мы здесь имеем моего коллегу Майкл Лайтер из Канады. Его исследовательский центр сохраняет все наши датабазы, от всех исследований, всех наших коллег в многих странах. И так мы можем сравнивать на базе, что это средний для людей, работающих в этом роде работы. So when these companies take the assessment, take the tests, it, the positive lines say they're doing better than most people, than the average uh, in these areas. And if the lines go down, it's saying these are the areas that are problematic for you. This is where people are saying there is a, a mismatch uh, compared to uh, other people in the same occupation, the baseline. 
И результаты, которые приводятся здесь, это результаты сравнения данных оценки сотрудников именно этой организации, с которой мы работали, с средними данными, которые мы получили, работая с большим количеством организаций. Мы это, я и мой коллега Майкл Лайтер, мы обследовали большое количество организаций, и в данном случае положительные значения означают, что по данным параметрам люди в данной исследовавшейся нами организации, их показатели лучше, чем в среднем по результатам наших исследований. Отрицательные, соответственно, их показатели хуже. So as you can see here, when we first went in and did the assessment uh, and looked at uh, the answers from the 1,000 people, um, they were looking pretty good in terms of workload. Again, even though everyone said this will be a problem. About average on control uh, scored very positively. People felt recognized. People felt rewarded for their work. But the problems, this was about a little less than average, but was fairness and values. These were the, six er uh, the two areas of the six that popped up as uh, being problems for these employees, that there was the mismatch. Итак, мы видим, что по показателям рабочей нагрузки все было в порядке, они хорошо оценивали степень загруженности, они, кроме того, чувствовали себя поощряемыми и чувствовали признание за свою работу. Степень контроля была примерно на среднем уровне, точно так же отношения, социальные отношения в коллективе, но то, в чем были проблемы, это в ощущении справедливости по отношению к ним на рабочем месте и в соответствии того, что они делали, их ценности. So the organization decided to focus on fairness in particular, uh, fairness as well as in, in values, and during the year, each manager of each unit in the company was asked to work with his or her employees to figure out how they could improve uh, uh, what was going on in the workplace in terms of feelings of uh, fairness and social justice. So this was the area that they were uh, asked to work on during the year. And one year later, when all the 1,000 employees were asked again on the six areas, you can see that fairness improved dramatically, uh, but in addition, there were improvements in all of the other six as well, so that everything seemed to be um, uh, uh, getting better um, in those six. В данной конкретной организации решили работать прежде всего с составляющей справедливости, то есть ощущение справедливости. И перед менеджерами, перед всеми менеджерами организации была поставлена особая задача в течение года работать со своими подчиненными, выяснять у своих подчиненных и добиваться того, чтобы они получали чтобы у них было ощущение большей справедливости в том, как к ним относятся на их рабочем месте. И после, по прошествии этого года, во время, второй, во время второго измерения, второй оценки, мы можем видеть, что ощущение справедливости действительно измерено у той же тысячи людей. Оно очень сильно увеличилось, но также мы видим улучшение и по всем остальным пяти показателям, по всем остальным пяти сферам. Uh, what we find in many other organizations like this, that if they focus on one of the six areas to do interventions and make changes, that the process often has um, uh, an effect on the other six. Because if they're trying to make the... Um, Uh, the distribution of work more fair, it may improve how people feel about the workload or the rewards that they get for the work. Uh, the fact that they get together to try and come up with a better system that they will all like means that they begin to work together more effectively and so community improves. So uh, we find in the interventions that people don't have to work on all six, but they pick one area, it often has ramifications. Or, you know, positive effect on the others. 
И это очень интересная вещь, которая очень нравится организациям, то, что не обязательно работать сразу со всеми этими шестью сферами, можно сконцентрироваться только на одной, и остальные пять сфер также могут улучшиться. Например, если вы... Если результаты труда, совместного труда распределяются более справедливо, то а, и рабочая нагрузка может показаться людям уже не такой высокой, и степень а, их поощрения также кажется им более приемлемой. И то же самое, если, например, люди вместе работают над тем, чтобы а, улучшить совместную работу, то а, улучшаются отношения в коллективе, а, но также а, улучшаются и другие сферы. Uh, and this was when we went back a year later uh, um, um, for the third time to look at what was going on in the company. Um, and there's some good news and there's some not so good news here. Uh, in this, in the, you know, this is year one, year two, year three. Year three is always pretty much still more positive than year one. There's always been improvements. But in many cases, it's not, you know, there's been a, a drop off from the second year. Um, and what we were finding from people is that uh, they were saying it's, it's sometimes hard to sustain the change, although things are better than they were two years ago. Uh, but we also found that there was one um, um, unit within this company that was having real difficulty. And if you take them out, you actually see a different picture. But it's an interesting um, uh, assessment every year. We still do this now with this, this organization to see how they are um, improving in their targeted uh, six areas. И мы пришли в эту организацию еще через год, чтобы посмотреть, как дела развивались дальше. И здесь мы видим, что в третий год, uh, то есть uh, через два года после начального измерения, мы наблюдаем а, все-таки более а, лучшую картину, чем это было в первый год до того, как проводились какие-то изменения, но тем не менее мы наблюдаем падение а, по всем шести показателям, то есть а, сохранить вот это изменение в лучшую сторону, изменение ситуации все же оказывается очень сложно. А, кроме того, тут следует отметить, что а, там были сотрудники, у которых были очень большие сложности во время этого третьего измерения. Если бы мы их не включили в общую картину, то, возможно, она была бы другой. Но э, в любом случае, это... мы продолжаем это исследование, мы продолжаем исследовать, как ситуация развивается со временем, и мы хотим понять, как а, они могут измен... изменяться после первоначального организационного изменения. Uh, we actually tested it within this particular organization as well, is can we discover ways of identifying early on people who are at risk uh, for burnout? And is there a way that we can use these early markers um, as indicators uh, to uh, say, you know, they haven't experienced burnout yet, but it may be happening. If we had these early markers, could we er intervene early and prevent burnout uh, before it becomes a problem. И uh, то, uh, что мы в частности следуем сейчас и в этой организации, которую мы обсуждали только что, также это можем ли мы определить каким-то образом uh, как, у каких людей с большей вероятностью возникнет uh, синдром выгорания еще до того, как он развился полностью. И, соответственно, если мы имеем вот эти вот uh, начальные, uh, так сказать, предикторы возможного развития синдрома выгорания, можем ли мы что-то сделать уже на этой ранней uh, стадии для того, чтобы он все-таки в них не развился? So one of the questions we've had is, can we identify people who are perhaps more ready, more likely uh, to change? And uh, the research that we've been conducting has, first of all, hypothesized that there may be an early warning sign of burnout. And that would be um, one of the three dimensions. Uh, so you don't see all three uh, as a problem but there's just one, and that might be a sign, an early warning that something is happening. The person is either becoming very exhausted, 
uh, or they're beginning to show, uh, you know, but no cynicism, or they might be showing cynicism, but not yet exhaustion. So they've got one of the first two dimensions, uh, but not the other. Итак, первый вопрос, который можно поставить, это как определить тех людей, у которых больше готовность к возникновению синдрома выгорания. И наша гипотеза состояла в том, что существуют определенные проявления, признаки, которые являются как бы первыми пред... ранними предупредительными признаками. И они являются тем, что только по одному из измерений синдрома выгорания, то есть, например, только по истощению или только по возникновению циничного отношения, можно судить о том, что может развиться полный синдром. То есть мы говорим о том, что присутствует только одна, например, только циничное отношение, а все остальные пока находятся в норме. The second thing that uh, we looked at, uh, you know, we're thinking of it's an early warning sign, but if there's just one dimension, they might go to burnout or they might go to uh, engagement. So we thought that there might be a second sign, a, a, a tipping point, as we called it, that if they were showing a mismatch in at least one area of work life, then those would be the people more likely to be at risk for burnout a year later when we assess them again. So we looked at the scores on our measures at time one to see was there an early warning if yes, was there also a sign that of a mismatch, a tipping point? Um, and we predicted that those would be the people experiencing burnout later on. И второй такой предиктор, который мы нашли, возможный предиктор, это несоответствие по одной из областей рабочей жизни. То есть Мы это называем слабым звеном или точка отрыва, так сказать. То есть, если уже есть изменения по одно, одному из трех измерений синдрома выгорания, то вот это изменение в одной из сфер рабочей жизни, оно показывает еще большую предрасположенность к возможности развития синдрома выгорания. Um, and, and basically, I, I should say that uh, we've just gotten the data. Um, in fact, after uh, Moscow, we will be going to Vienna, and there is a, a Congress on burnout uh, in Vienna with many colleagues from many countries. And we'll be talking uh, about this research because we were able to show that indeed, if you just see those scores of people uh, at one time, a year later, they do in fact predict who is moving into greater burnout. Um, and if you have it within an organization, you can identify departments or units within the organization where there seems to be trouble, um, uh, problems. And a year later, uh, we, we actually saw the kind of patterns of burnout that, that were predicted by these early signs. И вот после Москвы я еду в Вену на конгресс, который посвящен именно проблеме выгорания. И это, мы там будем выступать с тем, что мы действительно а, обнаружили, что существуют а, вот такие вот предикторы, что действительно, если мы регистрируем а, несоответствие по одной из областей а, работы, то через год мы действительно с определенной вероятностью, большей вероятностью будем наблюдать развитие синдрома выгорания. И более того, если мы, например, в одном из подразделений какой-то организации возникнем, зарегистрируем возникновение такого несоответствия, то это также будет предсказывать, что через какое-то время там будут все компоненты синдрома выгорания развиваться. So the point I want to emphasize here is that um... The research that we've been doing all these years and the two measures that we have developed, the Maslach burnout inventory is one, the areas of work life for these six areas is the other, that we now know that just the scores on those measures are enough to actually tell us, you know, where in organizations and with which people we ought to be making uh, some early preventive changes uh, so that the research has now some uh, really direct application, uh, which is 
which is very exciting. И то, на чем я хочу заострить ваше внимание, что у нас действительно есть вот эти два инструмента. То есть первый – это шкала э, измерений синдрома выгорания, второй – это шесть сфер э, работы, рабочей жизни, по которым мы можем проводить измерения и действительно определять, э, в, какой, в какой сфере и в чем нам требуется вмешательство. The other thing that I wanted to mention, this is more, again, recent work, uh, is although uh, I've been working a lot with organizations and focusing on how you change the work environment and the situation to promote engagement, uh, people have often asked, well, can't you use those same six areas as a way of doing personal, individual changes and interventions? So uh, Michael Leiter and I have now a, you know, developed a, a way of using that same model, the same theory, the same um, what we know from the research, and be able to apply it um, on an individual level. И вторая вещь, которую я хочу коснуться, помимо того, что мы работали uh, на уровне организации с организациями, исследовали и пытались как-то справиться с возникновением синдрома выгорания в них, но кроме того, часто к нам обращались отдельные люди и говорили, можем ли мы применить вот эти шесть сфер рабочей жизни для того, чтобы спра справляться на индивидуальном уровне своей собственной э работе с синдромом выгорания, и мы выработали определенную, определенный подход, определенную стратегию того, как можно действительно применить это знание, эту теорию о шести областях работы к непосредственно к индивидуальным случаям. So, what we, so now we have uh, a tool and a new measure uh, that people can take for themselves to do a self-assessment on the six areas, identify where do you seem to be having the mismatch, how do you think about the kinds of changes uh, that you would do, um, how to carry that out and see if you are making some progress. Итак, у нас есть определенный инструмент для того, чтобы человек на своем индивидуальном уровне мог выяснить, в чем, собственно, в, какие, в какой сфере у него наибольшие проблемы в работе, определить ключевые такие проблемы, поставить цели и каким-то образом воздействовать на то, чтобы улучшить ситуацию и отслеживать, насколько она действительно улучшается. So uh, all of this is put in a new book that just came out last year called Banishing Burnout, Six Strategies for Improving Your Relationship with Work. Um, and I would certainly hope that um, this book, The Truth About Burnout, uh, could be translated in, in, into Russian and also used as well. Uh, I know there are people here doing work and I would love to hear uh, from you know them what kind of um, Uh, results they are finding, what kind of interventions uh, are, are being used here in comparison to what we're doing um, in the United States. И вот эта вот последняя, именно индивидуальная методика, она представлена в нашей последней книге, которая называется «Устранение синдрома выгорания». Я надеюсь, что эта книга точно так же, как и книга «Правда о синдроме выгорания», они могли бы быть опубликованы в России на русском языке. Кроме того, я знаю, что в России есть также люди, которые занимаются этой проблемой, и было бы интересно с ними пообщаться и узнать, какие методики работы с синдромом выгорания используют они и сравнить их с тем, что используем мы. When I was uh, a young graduate student, just beginning my studies uh, to get a PhD, I went to a psychology conference and heard a very famous psychologist who studied memory, um, George Miller, and instead of talking about his research, he talked about the importance of giving psychology away. When I was a young professor of psychological faculty, I went to a psychological conference. There were many светилы психологической науки, очень известные психологи, в частности, исследователь памяти Джордж Миллер. 
giving psychology away is important. Он говорил о том, что очень важно найти для психологии какой-то путь к людям. And the phrase to give it away for me, it was a very inspiring speech. So I realized we give it away by writing about psychology, we give it to others. By teaching psychology, we give it to others. But for me, one of the most rewarding aspects of my work all these years has been to do research uh, on an issue and develop findings that can be applied and used by people um, that they get the psychology in a different form which they can now use to um, improve their, the quality uh, of their life. И вот эта вот его речь о том, как важно передавать психологию обычным людям, она была очень воодушевляющей, вдохновляющей для меня. Кто-то это делает через преподавание психологии, еще через что-то. Для меня было очень важно попытаться сделать это, исследуя такую очень жизненную, очень практическую проблему и найти какие-то способы, используя психологию, способы, которые, которыми людьми могли пользоваться для того, чтобы повысить качество своей жизни. So, um, I, I hope for all of you that the work that you do uh, brings you as much personal joy and satisfaction as the work on burnout has brought to me. And uh, I wish for you also no burnout, lots of engagement. Thank you very much. Спасибо большое. Надеюсь, что вы в своей профессиональной деятельности будете также удовлетворены с вашей работой, а также в нее вовлечены, как я была вовлечена в мое исследование синдром выгорания. Пускай у вас не будет никогда синдром выгорания, и пускай всегда будет увлеченность работы. Коллеги, ну, спасибо большое, мы скажем, нашей гости, которая э, выдержала ту ситуацию с синдромом выгорания, которая, может быть, чуть-чуть наблюдалась в зале. Мы провели такой МГУшный эксперимент большой, и <coughs> для нас это тоже большая честь, будет продолжение. Поэтому милости просим на факультет. Сейчас по поблагодарим Кристину за эту шикарную лекцию, которую она выдержала.